ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக சீக்கிரமாகவும் சுவையாகவும் செய்யக்கூடிய மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருளாக தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் என்னென்னு இப்போ பார்த்துடுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்மதி ரைஸ் வந்துட்டு இந்த கப்பால் வந்துட்டு மூணு கப் ரைஸ் போட்டிருக்கேன் மூணு கப் ரைஸை நல்லா கழுவி ஊற வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயமாக ஒரு வெங்காயம் எட் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு அரை கேரட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோன்னு புதுனா கொத்தமல்லி இலை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பழமாக ஒரு தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணியிருக்கேன் தக்காளியில் நம்ம கம்மியாக போட்டால் போதும் ஏன்னா நம்ம தயிர் லெமன்லாம் ஊற்றுவோம் அதனால் அதனால் ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் பழமாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஒரு முக்கால் கிலோ கிட்ட மட்டன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக தான் மட்டன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதுவும் நல்லா கழுவி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு தயிர் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு சூப்பராக ஒரு மட்டன் பிரியாணி பண்ணலாம் வாங்க இப்போ அடுப்பில் ஒரு குக்கர் வச்சுட்டேன் அதில் வந்துட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நெய் இருந்தால் கூட அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெய் இருந்ததுன்னா நிறையாவே ஊற்றிக்கோங்க அந்த பிரியாணிக்கு நெய் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இருந்தாலும் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய் அது மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்குவோம் ரெண்டு பே லீவ் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பட்டை நாலு கிராம்பு நாலு ஏலக்காய் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நெய்யில் வந்துட்டு அந்த ஸ்பைசஸ் மனம் வர வரைக்கும் நல்லா வேக விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் அதுக்கப்புறம் நறுக்கி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அது கூடவே கேரட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயத்தையும் கேரட்டையும் நல்லா அந்த நெய்யில் அதாவது எண்ணெய் நெய்யில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனாக வதங்க வேணாம் கண்ணாடி பதத்துக்கு வெந்தா போதும் இந்த ரெசிபியோட தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு சிக்கன் ஸ்டாக்கு இது வந்து போட்டால் பிரியாணி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆப்ஷனலாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது போட்டு இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணலன்னா இந்த ஒரு வாட்டி போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் ஒரு ஃபுல் ஸ்கியூப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் இப்போ வெங்காயத்தை நல்லா செவக்க வதக்கிக்குவோம் ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சுப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க நான் வந்து காஷ்மீரி மிரிச்சி பவுட்ரு போட்டிருக்கேன் ஏன்னா கொஞ்சம் கலர் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக கூடவே நார்மல் சில்லி பவுடர் காரத்துக்காக போட்டிருக்கேன் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பைசி உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்துட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்குவோம் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு மிளகாத்தூள் எல்லாமே நல்லா வதங்கி பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க நம்ம சிக்கன் ஸ்டாக் போட்டிருக்கனால அதுலேயும் உப்பு இருக்கும் அதனால் உப்பு போடும்போது பார்த்து டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போடுங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கர்ட் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க
இப்போ நம்மளுடைய கொத்தமல்லி புதினாவை இதில் ஆட் பண்ணிக்குவோம் இஞ்சி பூண்டு தயிர் மிளகாத்தூளை நல்லா பிரிஞ்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்த மாதிரி வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா இதை வேக விட்டுக்குவோம் இப்போ இதில் நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற மட்டனையை ஆட் பண்ணிக்குவோம் மட்டன் நான் இப்போ முக்கால் கிலோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் ஒன் ஒரு கிலோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் இதில் நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்கிற தக்காளியையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நல்ல பழமான தக்காளியாக பார்த்து நறுக்கி போட்டுக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேக விடுவோம் இப்போ ஸ்பைசஸ் எடுத்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மெழுகுத்தூள் அதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் இப்போ நம்ம தக்காளி நல்லா வெந்து மசாலாலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற இந்த ஸ்பைசஸ் தூளையும் ஆட் பண்ணிக்குவோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போது இது ஒரு அளவுக்கு கொதி வந்துருச்சு மசாலாவெல்லாம் தண்ணியாகவும் நிறைய வந்துடுச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்குவோம் தயிர் கூட இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இந்த மட்டன் பிரியாணிக்கு தயிர் தான் ரொம்ப டேஸ்ட் அதனால் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கூட நான் தயிர் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த மசாலா தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம மூணு கப் அரு அரிசி வச்சுருக்கனால ஆறு கப் தண்ணி ஊற்றணும் ஸோ இதிலே வந்துட்டு உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி இருக்கும் இதில் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி குக்கரை மூடி இந்த மட்டனை வேக விட போகிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கரை மூடி வச்சுட்டு மட்டன் எந்த அளவுக்கு வேகுதோ அந்த அளவுக்கு விசில் விட்டுக்கோங்க சில ம மட்டன் வந்து சீக்கிரமாக மூணு விசிலில் வெந்துடும் சில மட்டன் வந்து நீங்கள் ஏழு எட்டு விசில் வைக்கணும் மட்டனை பொறுத்து நீங்கள் விசில் விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய குக்கர்லேருந்து நான் வேறு சட்டிக்கு மாற்றிட்டேன் ஏன்னா அரிசி வேகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கணும் அதுக்காக நான் கொஞ்சம் பெரிய சட்டி மாற்றிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கப்பால் நான் மூணு கப் ரைஸ் போட்டிருக்கனால இந்த கப்பால் நான் ஆறு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் ஆல்ரெடி நான் வந்து மூணு கப் தண்ணி வந்து மட்டனில் போட்டிருந்தேன் அந்த மட்டனில் இருந்த கறி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு சுண்டி ரெண்டு கப் அளவுக்கு தான் இதில் இப்போது தண்ணி இருக்குது நிறைய பேர் இந்த பிரியாணி செய்யும்போது செய்கிற தப்பு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மட்டனில் இருக்க தண்ணியை கவுண்ட் பண்ணாமல் விட்டுடுவாங்க அப்படி பண்ணுறனால தான் பிரியாணி குழஞ்சி போயிடும் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம மட்டனில் இருக்க தண்ணியையும் கவுண்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போது இதில் ரெண்டு கப் தண்ணி இருந்துச்சு நான் மேற்கொண்டு நாலு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் மொத்தம் ஆறு கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்க விடுவோம் தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற பாசுமதி அரிசியை இதில் ஆட் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ அரிசியை போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை மூடி வச்சு தம்மில் விட்டுருவோம் பாசுமதி அரிசியை போட்டதுக்கப்புறம் சும்மா சும்மா நம்ம கிண்டிகிட்டே இருந்தோன்னா அது உடஞ்சி அப்போ நல்லா இல்லாமல் குழஞ்சி போயிடும் ஸோ அதனால் நம்ம அதை ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஹை ஃப்ளேமில் தண்ணி சுண்டுற வரைக்கும் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லோ ஃப்ளேமில் பத்து நிமிஷம் நம்ம வேக விட்டுக்கணும் இதுக்கிடையில் ஒரு ஒன்னே கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம லோ ஃப்ளேமில் தம் போட்டுருவோம் நான் பத்து நிமிஷத்தில் நம்ம பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி கலர் பவுட்ரு போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கலர் பவுட்ரு போட்டிங்கன்னா அந்த ரைஸில் ஒன் ரெண்டில் அந்த கலர் இருக்கும்போது பார்க்குறதுக்கு அழகாகவும் சூப்பராகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த கலர் பவுட்ரு போட பிடிக்கலன்னா அது வேண்டாம் போடாதீங்க நம்மளுடைய சூப்பரான இந்த பிரியாணி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இதை வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி இடையில் சும்மா திருப்பி மட்டும் தான் போட்டேன் இந்த பிரியாணி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 
உங்களுக்கு என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மீண்டும் சந்திப்போம்